こんにちは、あおねこです。今回はダイソーで購入したこのスマホケースを刺繍モチーフを使って可愛くしていこうと思います。このケースはセリアでも見かけたことがあるので、どちらのお店でも取り扱いがあるようです。まず刺繍の図案なんですが、手書きで書いたものをこのようにトレーシングペーパーに油性ペンで写しました。これを水で消えるチャコペーパーを使って布に移していきます。今回はリネンの薄手の布を使っています。チャコペーパーのシートを剥がして色をついている方を布に向けて図案の間に挟んでずれないようにマスキングテープで留めてから移していきます。硬いところで写した方が写りがいいので、私はアルミ缶の蓋を代用しています。図案の上にこのように商品が入っていたフィルムなどを載せてから写すと、えー、図案の紙がビリビリにならなくて繰り返し使えるのでおすすめです。すべてなぞれたら図案を剥がします。このようにくっきり写りました。その布を刺繍枠にセットしますまず緑色の刺繍糸を二本取りで刺繍針に通しますから刺していきますまず糸をはじめ留めるのに並縫いに返して糸針返し縫いをして留めますで余分な糸端をカットしますす中心の葉脈の線が出るように、えー、真ん中に向かって斜めにずらしながら刺していきます刺し終わったら裏の刺繍したところに 2,3 回絡めて通して留めて余分な糸をカットします同じ図案の葉っぱが、えー、残り3枚あるのでそちらも今と同じように刺しますじ色の糸2本取りで端は玉結びして次は別の葉っぱをフライステッチで刺していきます少し濃いめの緑色の糸を2本取りに変えて、えー、残りの葉っぱを刺していきます、えー、この大きい花の図案は薄紫色の糸を2本取りで刺していきます花びらを中心に向かってサテンステッチしていきます糸を白2本取りに変えて
この右の図案のスズランの花部分をサテンステッチしていきます。スズランの葉っぱは少しくすんだブルーの糸を使います。茎はアウトラインステッチしていきます。葉っぱ部分はロングアンドショートで埋めていきます。次は、えー、コーラルですね。サンゴっぽい色で日本撮りにしてチューリップの花を刺していきます。両サイドの花びらは斜めになるようにサテンステッチしていきます。真ん中は上から下にまっすぐサテンステッチします。次は535番を日本撮りにして茎を刺していきます。アウトラインステッチです。葉っぱはスズランの葉っぱの時と同じように、えー、ロングアンドショートで埋めていきます。次は黄色の刺繍糸三本取りで、えー、葉っぱの近くにフレンチノットステッチを入れていきます。バランスを見ながら、えー、数を増やしていきます。同じ刺繍糸、次は2本取りで、えー、小さい花をサテンステッチ、花びら部分をサテンステッチしていきます。先ほどスズランの花の部分に使った白い糸を3本取りで今刺した小花の真ん中にフレンチノットステッチを1つ入れます残りの小花の図案も刺していきます大きい花の中心は白色の糸2本取りでサテンステッチで埋めます図案がすべてさせたので、次は、えー、周りを、えー、バックステッチで囲っていくんですが、そのための線を描いていきます。今回の刺繍は花のリースをイメージしているので、真ん中部分には刺繍しないで、えー、開けておくので、こちらにも線を描いておきます。使った布と同じような色味の刺繍糸を2本取りでバックステッチしていきます、えー、このバックステッチはなぜ入れるかというとモチーフに仕上げるときに
周りの布を裏に折り込んで貼り付けるんですけどその形が取りやすいっていうのとあとその貼り付ける前に補強するために別の布を貼るんですけど、えー、それを貼り付ける時の接着剤をつける目安にもなるのでバックステッチしていますではバックステッチできたので裏に補強する布を、えー、手芸ボンドで貼り付けていきますバックステッチした、えー、刺繍の裏ですねそこにまんべんなく接着剤手芸ボンドをつけてで布を貼り付けるんですけど中心に少し後で切りやすいように切り込みを入れておいて、えー、それを貼り付けます。でこのまま乾くまでしばらく置きます。では手芸ボンドが乾いたので刺繍枠から外して余分な布をカットしていきます刺繍した糸を切らないように気をつけながら切っていきます。こんな感じで、えー、刺繍したギリギリ内側まで切ります。中心の部分は貼り付けた布だけを切り取るように切り目を入れたところを入れておいたところからハサミの刃を入れてもらって切っていきますでカットできたら、えー、周りの布刺繍したところからだいたい 1.5 センチぐらい残しておいて余分なところはカットしますで真ん中に切り目を入れておきますその切り目から、えー、切り込みを何箇所か入れますこんな感じになりますで次は手芸ボンドで貼り付けて縁をきれいにしていきますまんべんなく、えー、ボンドを縫っていきます。半分縫れたら、えー、とりあえず裏に折って押さえておきます。半分ずつした方が手にボンドがつきにくいので綺麗に作業できます。後で整えるので、えー、今は、えー、そんなに細かく。折り込まなくても大丈夫ですこんな感じですもうほぼ綺麗に貼れていますねで次は外側のこの部分にも、えー、まず半分ボンドを塗って、えー、ここはひだをつけるように折っていきますここも後で細かく整えていくのでまあ、とりあえず、えー、適当な感じで大丈夫ですはれたので残りの半分にも接着剤ボンドをつけて折り込んでいきます今回は表から見てバックステッチの縫い目が見えるように折り込んでいるんですけど裏に隠れるように貼ってもいいかなと思います。細かい部分の修正は、えー、今回はトレーサーでやっていますがあとは目打ちとか太めの針なんかを使って調節していきますはいこれで刺繍モチーフができましたのでスマホケースに貼り付けていきたいと思いますスカウ接着剤はセメダイのスーパー X クリアですこれを刺繍モチーフの裏全体にまんべんなく多い糸をはみ出してしまうと思うので薄めにつけて位置を決めて貼り付けます
時間を置いて完全に乾いたら完成ですスマホケースのアレンジは今回が初めてだったので全体,に全体を布で覆う形ではなくモチーフを作って貼り付けるという方法こっちの方が簡単かなと思ったので試してみました。接着剤がまだ完全に乾いてないんですけど裏はこんな感じになってます、えー、今回も想像してたよりも可愛くできて大満足ですよかったら参考にしてみてくださいでは最後までご視聴どうもありがとうございました